அனைவருக்கும் அஸ்லாம் வலைக்கம் வணக்கம் இன்ட்ரடக்ஷன் வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் என்னென்ன மாதிரி இப்போ எப்போது படப்பேன்னு சொல்லி அந்த அடிப்படையில் இப்போ இன்னோர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஓர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஜென்ரல் கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லி ஒவ்வொரு யூனிட்லேயும் இப்போ கேள்வி தொடர்ச்சியாக போட்டு கொண்டிருப்போம் ஷால் அந்த அடிப்படையில் முதலாவது நம்ம இன்னோர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு வினாவை பார்ப்போம் அந்த அடிப்படையில் எத்தனையா எந்த ஆண்டு வினா என்று சொன்னால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு நாற்பத்தி எட்டாவது வினா ஒரு கூட்டு வினா இந்த கூட்டுக்களினூடாக என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம அறிஞ்சு கொள்ள முடியுமோ என்னென்ன விஷயங்களை நம்ம இந்த கேள்வியூடாக ஞாபகப்படுத்தி கொள்ள முடியுமா அந்தந்த விஷயங்களை பார்த்துக்கணும் அடிப்படையில் கூட்டு ஒன்றை பாருங்க பேரியம் கார உலோகம் என்று ஸோ கார உலோகம் கார மண்டலம் சம்பந்தமாக இந்த இடத்த பார்த்துக்கொள்வோம் அந்த அடிப்படையில் கூட்டு ரெண்டை பாருங்க பேரியம் நீருடன் விரைவாக தாக்கம் புரிவதில்லை ஸோ அப்போ இங்கே நீருடன் தாக்கம் என்று சொல்லி ஒரு விஷயத்தை நம்ம சமரியே பார்த்துக்கொள்ளலாம் அந்த அடிப்படையில் இப்போ கேள்வி விளக்கத்துக்கு போகிறதுக்கு முதல் ஒரு சமரியை பார்த்துக்கொள்வோம் நீரோட மூலகங்கள் தாக்கம் நீரோட வந்து மூலகங்கள் எவ்வாறு தாக்கம் அடையுது என்ன மாதிரி விளைவு வருது என்னென்ன மூலம் நீரோட தாக்கு என்ற விஷயத்த பார்த்துக்கொள்வோம் இப்ப நீரை பொறுத்த வரையில வந்து கெமிஸ்ட்ரியில மூன்று விதமான நீர் இருக்குது ஒன்று வந்து குளிர் நீர் இரண்டாவது வெந்நீர் மூணாவது கொதி நீர் ஆவி இவ்வாறு மூன்று விதமான நீர் இருக்கு இப்ப மூணு விதமான நீர் இருக்கும் வந்து தாக்கங்கள் விளைவுகள் வருவரமா இருக்கும் ஒவ்வொரு நீரோடையும் வேறு வேறு மூலகங்கள் தாக்கம் அந்த அடிப்படையில் சமரியை பார்த்துக்கொள்வோம் அந்த அடிப்படையில் முதலாவது பார்க்கப்படும் குளிர் நீர் இந்த குளிர் நீரோட ஆவர்த்த நாட்டங்கள் என்னென்ன மூலகங்கள் தாக்கும் என்ற விஷயத்தை பார்ப்போம் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் எஸ்குழு மூலகங்களில் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ரூபினி சிசியம் கல்சியம் சோடியம் பெரிய ஆகிய மூலகங்கள் அதாவது எஸ்குழு மூலகங்களில் பெர்லியம் மெக்னீசியம் தவிர்ந்த ஏனே எட்டு மூலகங்கள் வந்து குளிர் நீரோட தாக்கப்போகுது குளிர் நீரோட என்னென்ன மூலகங்கள் தாக்கப்போகுன்னு சொன்னால் எஸ்குழு மூலகங்கள் பெர்லிய மக்னீசியம் தவிர்ந்த ஏனே எட்டு மூலகங்களும் அவர் தாக்கும் போது என்ன மாதிரி விளைவு வருது எப்படிப்பட்ட விளைவுகள் இருந்து பார்ப்போம் குளிநீரோட தாக்கும் போது ஹைட்ரோக்சைடு அந்த மூலகங்கள் ஹைட்ரோ லித்தியம் தாக்கும் லித்தியம் ஹைட்ரோக்சைடு சோடியம் தாக்கும் சோடியம் ஹைட்ரோக்சைடு அவர் ஹைட்ரோக்சைடினையும் எச் டூ வாயுனே விளைவாக தரும் ஸோ அந்த எட்டு மூலகங்களும் குளிநீரோட தாக்கம் இந்த தா மூலகங்கள் தாக்கி என்ன விளைவை தரும் என்று சொன்னால் அந்த மூலகங்களுடைய ஹைட்ரோக்சைடினையும் எச் டூ வாயு விளைவாக தரும் அந்த அடிப்படை ரெண்டாவது நீர் வைப்போம் ரெண்டாவது நீர் என்ன கொதிநீர் ஸோ கொதிநீரோட என்னென்ன மூலகங்கள் தாக்கம் என்று பார்க்க போகிறோம் இந்த எட்டு மூலகங்களோட மெக்னீசியம் சேர்ந்து கொள்வது அதாவது எஸ்கூல் மூலகங்கள் பெர்லியம் தவிர்ந்த ஏனைய மூலகங்கள் இவை வந்து குளிநீரோட தாக்கு சாரி வெந்நீரோட தாக்கப்போகுது ஸோ வெந்நீரோட தாக்கும் போது என்ன மாதிரி விளை வரும்னு சொல்லி பார்ப்போம் என்ன விளை வரும் வெந்நீருடன் தாக்கி அந்த மூலகங்கள்ல ஐதரோக்சைடினையும் எச் டூ வாயுவினையும் விளைவாக போகுது குளிநீரோட தாக்கும் போது ஐதரோக்சைடு தான் தந்துட்டு எச் டூ வாயு தந்துட்டு அதே போல வெந்நீரோட தாக்கும் போது இந்த மூலகங்கள் ஐதரோக்ஸ் அந்த மூலகங்கள் ஹைட்ரோக்சைடினையும் எச் டூ வாயுனை விளைவாக்கும் அடுத்ததா பார்க்க போறோம் நம்ம கொதிநீராவி கொதிநீராவியோட எஸ்குழு மூலகங்கள் யாவும் அதற்கு மேலதிகமாக இரும்பு அலுமினியம் நாகம் ஆகிய மூலகங்கள் இந்த பதிமூணு மூலகங்கள் வந்து கொதிநீர் ஆவியோட தாக்கப்போகுது கொதிநீர் ஆவியோட தாக்குற மூலகங்கள் என்னன்னு சொன்னால் இந்த ஹைஸ்கூல் மூலகங்களோட சேர்த்து இரும்பு அலுமினியம் நாகம் ஆகிய இந்த பதிமூணு உலோகம் மூலகங்களும் தாக்கும் அந்த அடிப்படையில் இவ்வாறு தாக்கும் போது விளைவுகள் என்ன மாதிரி வரும் என்று பார்க்க போனால் விளைவு வந்து இரண்டு விதமாக அமையும் கொதிநீராவிட தாக்கும் போது விளைவுகள் வந்து இரண்டு விதமாக அமைய போது எப்படி அமையும் என்று சொன்னால் இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் ஆகிய மூலகங்கள் மாத்திரம் கொதிநீராவிட தாக்கும் போது அவற்றை ஹைட்ரோக்சைடுகளையும் எச் டூ ஆகின விளைவாக்க போகுது ஆனால் ஏனைய உலோக ஏனைய மூலகங்கள் அவர் இந்த மூலகங்கள் ஆக்சைடையும் எச் டூ ஆகி விளைவாக்கும் என்ன காரணம் என்று ஏன் வந்து இந்த சோடியம் பொட்டாசியம் ரூபி சீசியம் வந்து ஐதரோக்சைடு தான் தருது ஆக்சைடு தரல என்று சொன்னால் இந்த நாலு மூலகங்கள்ல ஐதரோக்சைடு உறுதியானவை வெப்பத்திற்கு பிரியாது ஏனைய மூல ஐதரோக்சைடு வந்து ஆக்சைடா மாறிடும் இந்த கொதிநிலாவிட வெப்பத்துக்கு இந்த நாலு மூலகங்கள்ல ஹைட்ரோக்சைடு வந்து வெப்ப உறுதி கூடியவை ஆக அதன் காரணத்தால் தான் கொதிநீர் ஆவியோட தாக்கும் போது நாலு மூலகங்களுக்கு மாத்திரம் வந்து ஹைட்ரோக்சைடும் ஏனைய மூலகங்களுக்கு அந்த மூலகங்கள்ல ஆக்சைடும் விளைவா தருது இந்த அடிப்படையில நீருடனான மூலகங்கள்ல தாக்கம் இருக்குது இது ஒரு சமரியா இருக்கும் நீரோ நீரோட என்னென்ன மூலகங்கள் தாக்கம் என்னென்ன விளைவு வரும் என்ற விஷயம் ஒரு இடத்துல இவ்வளோ விஷயம் பார்த்துக்கொண்டோம் அடுத்தப்ப என்னென்ன விஷயங்கள் இந்த இடத்துல பார்த்தோம் என்று பற்றி பார்த்தோம் பார்ப்போம் நம்ம இவர் மூல நீரோட தாக்கம் காணப்படுகிறது இந்த அடிப்படையில் விளைவுகள் நம்ம ஒரு சமரியா பார்த்துக்கொண்டோம் ஒவ்வ
ஹைதராபாத் எச் டூ ஆயன் தரும் ஸோ இவ்வாறான மூலங்கள் குளிரோட தாக்கம் அடையும் ஸோ அடுத்த விளைவுகள் இப்படி அமையும் அடுத்து வந்து வெந்நீர் வெந்நீரோட என்னென்ன மூலங்கள் தாக்கம் அடையும்னு சொல்லி பார்த்தோம் அந்த மூலங்கள் மாத்திரம் வெந்நீரோட தாக்கம் அதே போல வெந்நீரோட தாக்கம் அடையும் போது என்ன மாதிரி விளைவு வருது என்னென்ன விளைவுகளை பெற்றுக்கொள்றோம் எப்படிப்பட்ட விளைவுகள் சொல்லி பார்த்தோம் ஆஹ் குளிரோடைய வெந்நீரோட தாக்கும் போது ஹைட்ரோக்சைடும் எச் அடுத்த இந்த மூலங்கள்ல ஹைட்ரோக்சைடும் எச் டூ வாயுமே விளைவாக பெறப்பட்டது ஆனா கொதிநீர் ஆவியன்னு சொல்லி போக்குலதான் விளைவுகள் வந்து ரெண்டு விதமா அமையுது என்னென்ன முதலாவது பார்த்து நம்ம முதலாவது எப்படி அமையுதுன்னு சொன்னால் இந்த நாலு மூலங்கள் சோடியம் பொட்டாசியம் சீசியம் ஆகிய மூலங்கள் ஹைட்ரோக்சைடு எச் டூ வந்து ஏன் இந்த தருகுன்னு சொல்லி பார்த்தோம் வெப்ப உறுதி இந்த ஹைட்ரோக்சைடுகள் வெப்ப உறுதி என்று சொல்லி சொன்னோம் அந்த வெப்ப உறுதி காரணமாக அவ்வாறு இதுக்கு விளைவு அமையுது ஏனே வந்து அவர் மூலங்கள் ஆக்சைடுகளையும் எச் டூ ஆகினையும் விளைவாக தரும் மூலங்கள் மாத்திரம் தான் வந்து நீரோட தாக்கம் அடையும் என்று சொல்லி விஷயம் தெரியணும் இந்த இடத்துல நம்ம இப்ப இந்த இடத்த சமரியை பற்றி பார்த்துக்கொண்டோம் நம்ம நீரோட என்ன மாதிரி தாக்கம் அடையும்னு சொல்லி பார்த்துக்கொண்டோம் நீரோட என்ன மாதிரி இந்த படுத்த கேள்விக்குறோம் கேள்வி வந்து கூற்று ஒன்று என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா பேரியம் நீருடன் தாக்கம் புரிவதில்லை கூட்டுன்னு சொல்றாங்க பேரியம் நீருடன் தாக்கம் புரியவதில்லை பேரியத்தை நம்ம சமரியம் பண்ணி பார்த்தோம் சார் பேரியம் வந்து குளிர் நீரோட தாக்குது வெந்நீரோட தாக்குது கொதிநாவிட தாக்குது எல்லா நீருடன் தாக்குது இங்க இந்த கூட்டு என்ன சொல்றாங்க நீருடன் தாக்கம் புரிவதில்லை நீரோட தாக்கம் புரியவதில்லையா இல்ல தாக்கம் புரியுது இலகுவா தாக்கும் போது குளிர் நீரோட தாக்கக்குள்ள நீருடன் தாக்கம் புரியல எப்படி சொல்றாங்க கூட்டு ஒன்று சரி இப்பல கூட்டு ரெண்டுக்கு வந்தோம்னு சொன்னால் கூட்டு ரெண்டு என்ன சொல்றாங்க கார உலோகம் அன்று பேரியம் வந்து கார உலோகம் அன்று இப்ப இந்த இடத்துல நம்ம கார உலோகம் சொல்லி என்னென்ன கார உலோ கார மண் உலகங்கள் என்னென்னு பார்த்துக்கொள்வோம் கார உலகங்கள் என்னென்னு சொல்லி லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் விசிசியம் முதலாம் கூட்ட உலோகங்கள் கார உலோகங்கள் ரெண்டாம் கூட்ட உலோகங்கள் பெர்லியம் மெக்னீசியம் கல்சியம் துரஞ்சியம் பேரியம் ஆகிய உலோகங்கள் கார மண் உலோகங்கள் ஆகவே பேரியம் வந்து என்ன உலோகம் கார மண் உலோகம் இங்க சொல்ற கார உலகம் அன்றோ சரி கூட்டு சரி ஆக கூட்டு ரெண்டு சரி ஆகவே ஆன்சர் வந்து பிழை சரியன்னு சொல்லி நாலு ஆன்சர் இலவா பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியவாறு இருக்கும் இந்த இடத்துல நம்ம நீருக்குரிய சமரி நீரோட தாக்கத்தை சமரி பார்த்துக்கொண்டு ஞாபகப்படுத்தி கொள்ளுங்க எல்லாத்தையும் குறிச்சு கொள்ளுங்க இன்னும் ஒரு வீடியோவில் இன்னும் ஒரு வினாவுடன் சந்திப்போம் நன்றி